Hello viewers, I am Sanaz. You are watching Learning English with Molla, where you learn English grammar easily with me. You are aware that we have an error correction, or that we have a bhool, that we have a bhool gulo ni aamra alo chuna kochi. Ebang, aaj ke aamra pounche gachi, shosht porbe, or that aaj ke hoche part 6, or that aaj ke error correction niye chhoi number class. ठीक है तो बेसिकली आज के जो एरर कारेक्शन गो देख सेगल हे नम्बर क्षेत्र ठीक है तो चलो कथा ना बाड़िए सरसि एक बारे आज के लेसने चले जा तो तुम्हारा जान जो प्रथम इनकारेक्ट वाक्य तुम्हारे दी अर्थात भूल वाक्य दी से कारेक्ट करते हैं तो देखो हमें दीची फ्रूट्स और शोल्ड एवरी हुएर फ्रूट्स और शोल्ड एवरी हुएर अर्थात सब जैगा फल बिक्री है इन भूल कथा आमदे प्रथम आजकल क्लस मूलत एरोस इन दूज अफ नम्बर अर्थात नम्बर क्षेत्र सिंगुलर प्लुर हाँ ये नम्बर क्षेत्र क्यों आज के क्लसटा आज के बसिभाग भूलटाई तुम्हारा पा नम्बर क्षेत्र तो से दिक दिए जी तुम्हारा देखो तेल देखते पा फ्रूट्स प्लुर करी प्लुर होना तेल अन्सार कि अन्सार फ्रूट और शोल्ड एवरी हुएर क्यों प्लुर हलो ना कारण फ्रूट प्लुर हिसाब से यूज करना फ्रूट सब समय सिंगुलर हिसाब व्यवहार कर है कारण फ्रूट मान हे फलमूल ठीक है को फल के फ्रूट बोलना समस्त फलगल के फ्रूट बोलते तेल इन सठिक अन्सार फ्रूट और शोल्ड एवरी हुएर क्लियर नेक्स्ट देखो मिता गेब रंग इनफरमेशन मिता गेब रंग इनफरमेशन अर्थात मिता कि खबर दिल अनेकगुल खबर दिल से इनफरमेशन कथाटा हो मिता अनेकगुल खबर दिए क्यों इखने भूल कथा आज बोल तो ये इनफरमेशन भूल आर सठिक उत्तर कि है एर सठिक उत्तर तो है मिता गेब रंग इनफरमेशन मिता गेब रंग इनफरमेशन अर्थात इनफरमेशन साथ एस जुक्त होना होना बोलते इनफरमेशन साथ एस है ना इनफरमेशन मानी हे विभिन्न तत्वल विभिन्न खबराखबर तेल इनफरमेशन एट सींगुलर फर्मे ही थे सब समय तेल सठिक अन्सार कि बेरुल ना सठिक अन्सार बेरुल मिता गेब रंग इनफरमेशन ओके नेक्स्ट देखो अल द फार्निचार्स आर स्टोलन फ्रम दफिस अल द फार्निचार्स आर स्टोलन फ्रम दफिस अर्थात अफिस थे समस्त फार्निचार की हो चूरी हो गए स्टोलन आर स्टोलन चूरी हो गए ठीक है तो हमें इन्हें एक जिन लक्ष्य करो इन भूल कथाय आखने तो भूल कौ खुजे पा जा क्योंकि जरा एक इंगरेजी नहीं घाटाघाटी करो ता बुझते पर फार्निचार यहाँ भूल आज है कारण फार्निचार्स कई है ना फार्निचार अर्थात यहाँ सिंगुलर हिसाब व्यवहार है क्यों बोझा प्लुर से भावना प्लुर है अन्सार कि है अल द फार्निचार आर स्टोलन फ्रम दफिस अल द फार्निचार आर स्टोलन फ्रम दफिस अर्थात फार्निचारे साथ योग है ना कि फार्निचार सिंगुलर भावे बस लेचुअलि मर्मटा हे अर्थटा हे प्लुर तर व्यवहार करी अर्थात अल द फार्निचार आर स्टोलन फ्रम दफिस ओके नेक्स्ट देखो आई हाव नाथिंग टू से ऑन द कंट्रारि आई हाव नाथिंग टू से ऑन द कंट्रारि इन्हें सब ही ठीक आन द कथाटा ना अन कथाटा ना सोचा कथा प्रिपोजिशने भूल आन कथाटा ना ठीक है तो जेहेतु प्रि पजिशन भूल आने इन तुम्हें कि करते ना इन करते आई हाव नाथिंग आई हाव नाथिंग टू से टू दंट्रारि अर्थात अनेक जैगे टू हो जाए आई हाव नाथिंग टू से आई हाव नाथिंग टू से टू दंट्रारि अर्थात हमारे किचुई बोलार नहीं हाँ एक कंट्रारि मैं एक वितर्क तर्क ये तर्क विषय हमारे किचुई बोलार नहीं नेक्स्ट आई वांट ए पेन टू रईट आई वांट ए पेन टू रईट बोझ हमें एक कलम चाह टू रईट लेखार जो इन्हें क्यों प्रकृतपक्ष कौ भूल नहीं सब ही ठीक आर्परे भूल आथाय भूल 
একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো তোমরা আই ওয়ান্ট এ পেন টু রাইট যখন আমরা কোনো কিছু লিখি কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে কোনো কাজ করি তখন আমরা উইথ কথাটা ব্যবহার করি ঠিক আছে যেমন আই এম রাইটিং উইথ আ পেন আই এম রাইটিং উইথ আ পেন তাহলে উইথ কথাটা ব্যবহার করি কিন্তু এখানে যেহেতু উইথ কথাটা দেওয়া নেই তাই এখানে উইথ কথাটা আমাকে আনতে হবে তাহলে এর সঠিক অ্যান্সারটা কী হবে আই ওয়ান্ট এ পেন টু রাইট উইথ আই ওয়ান্ট এ পেন টু রাইট উইথ যেমন এমনিতে অনেকে বলে না যখন জিজ্ঞেস করে যে তুই কোথায় বাস করি বাস করিস তখন আমরা কিন্তু একবারও বলি না আই লিভ ঠিক আছে আই লিভ আমরা কিন্তু তখন একবারও কি বলি না যে আই লিভ হ্যাঁ এটা কিন্তু একবারও বলি না আই লিভ ইন বলি অর্থাৎ লিভের সাথে ইন কথাটাকে আমরা যোগ করি ঠিক সেরকম এখানে রাইটের সাথে উইথ কথাটা যোগ হবে কারণ কোনো ইনস্ট্রুমেন্টে কাজটা করা হচ্ছে ওকে নেক্সট দেখো হি গেভ টু গোলস ইন দ্য ম্যাচ হি হি গেভ টু গোল ইন দ্য ম্যাচ হি গেভ হি গেভ টু গোলস ইন দ্য ম্যাচ অর্থাৎ গিভ এর পাস্ট ফর্ম গেভ তাহলে হি গেভ টু গোলস ইন দ্য ম্যাচ কিন্তু এটা তোমাকে মনে হতেই পারে যে স্যার সে ম্যাচে দুটি গোল দিয়েছিল ঠিকই তো আছে গেভ গিভের পাস্ট ফর্ম গেভ মানে দিয়েছিল কিন্তু গোল দেওয়ার ক্ষেত্রে গেভ কথাটা ইউজ করা হয় না স্কোর কথাটা ইউজ করতে হয় অর্থাৎ সঠিক উত্তরটা হবে হি স্কোর্ড টু গোলস ইন দ্য ম্যাচ হি স্কোর্ড টু গোলস ইন দ্য ম্যাচ অর্থাৎ কেউ যদি কোনো ফুটবল ম্যাচে গোল করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্কোর বলা হয় গেভ বলা হয় না ঠিক আছে সেই জন্য এখানে এখানে অ্যান্সারটা কী হয়ে গেল সেই জন্য এখানে অ্যান্সারটা হয়ে গেল হি স্কোর্ড টু গোলস ইন দ্য ম্যাচ নেক্সট দেখো দ্য মিট ইজ হার্ড অর্থাৎ মাংসটি শক্ত দ্য মিট ইজ হার্ড মাংসটি শক্ত এখানে হার্ড কথাটা ইউজ করতে হবে করার প্রয়োজন নেই কারণ হার্ড কথাটা আমরা সাধারণত কখন ব্যবহার করি হ্যাঁ আমরা সবচেয়ে ব্যবহার করি কোনো কিছু প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বা অন্য কোনো কঠিন কাজের ক্ষেত্রে ঠিক আছে কিন্তু এখানে হার্ড কথাটা ইউজ হবে না এখানে সঠিক অ্যান্সারটা হবে দ্য মিট ইজ টাফ দ্য মিট ইজ টাফ অর্থাৎ মিট ইজ টাফ ঠিক আছে দ্য মিট ইজ টাফ মিট মানে মাংস আর টাফ মানে শক্ত হার্ড মানেও শক্ত কিন্তু ওই হার্ড হচ্ছে পরিশ্রমের ফলে হার্ড হ্যাঁ তুমি মাঠে কাজ করেছ সেই হার্ড কিন্তু এখানে টাফ কথাটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্থাৎ দ্য মিট ইজ টাফ নেক্সট দেখো হি গেভ ফলস উইটনেস হি গেভ ফলস উইটনেস হি গেভ ফলস উইটনেস এখানে অ্যান্সারটা কী হবে দেখো হি গেভ ফলস এভিডেন্স অর্থাৎ উইটনার্সের খাত ক্ষেত্রে আমরা কেউ যদি যারা সাক্ষী তাদের ক্ষেত্রে আমরা উইট উইটনেস ব্যবহার করি যারা সাক্ষী তাদের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি উইটনেস কিন্তু এখানে কি বলছে না হি গেভ হি গেভ ফলস উইটনেস অর্থাৎ সে ভুল সাক্ষী দিয়েছিল এখানে কিন্তু আর উইটনেস হয় না এখানে হয় হি গেভ ফলস এভিডেন্স হি গেভ ফলস এভিডেন্স অর্থাৎ কি হচ্ছে না সে একটা ফলস এভিডেন্স দিয়েছিল নেক্সট দেখো হি ফিল্ড ওয়াটার ইন দ্য বাকেট হি ফিল্ড ওয়াটার ইন দ্য বাকেট অর্থাৎ হি ফিল্ড ওয়াটার সে জল ভর্তি করলো কোথায় ইন দ্য বাকেট অর্থাৎ বালতিটা জলে ভর্তি করলো তোমরা বলতে পারো এইটা সম্পূর্ণভাবে সঠিক আছে কিন্তু না এটাও সঠিক নেই এখানেও ভুল আছে এখানেও ভুল আছে কোথায় ভুল আছে এই যে হি ফিল্ড ওয়াটার ইন দ্য বাকেট এই জায়গাটাতে ভুল ভুল আছে অ্যাকচুয়ালি সে তো জল দিয়ে বালতিটা পূর্ণ করতে চাইছে তাহলে বাক্যটা আমাকে এইভাবে লিখতে হবে হি ফিল দ্য বাকেট উইথ ওয়াটার হি ফিল দ্য বাকেট উইথ ওয়াটার অর্থাৎ জলের দ্বারা কি করলো না বালতিটা ভর্তি করলো এক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে হি ফিল ওয়াটার ইন দ্য বাকেট ওয়াটার ইন দ্য বাকেট এইটাতে কিন্তু তুমি অ্যান্সার 
অ্যান্সার ঠিকঠাক করতে পারবে না তোমাকে তখন কি করতে হবে না হি ফিল দ্য বাকেট উইথ ওয়াটার অর্থাৎ সে জলের সাহায্যে বালতিটাকে ভর্তি করেছিল নেক্সট দেখো হি ওয়াজ ইলেকটেড অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য মিটিং হি ওয়াজ ইলেকটেড অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য মিটিং এটা খুব সহজ এটা দেখেই ধরতে পারবে তোমরা হুম এটা তোমরা দেখেই ধরতে পারবে যে হি ওয়াজ ইলেকটেড অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য মিটিং তাহলে হি ওয়াজ ইলেকটেড অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য মিটিং এই সেন্টেন্সটার মধ্যে কোথায় ভুল আছে ওই যে অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ এই জায়গাটাতে ভুল আছে তাহলে ঠিকটা কি করতে হবে হি ওয়াজ ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট অব দ্য মিটিং হি ওয়াজ ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট অব দ্য মিটিং ধরো একটা মিটিং হচ্ছে অনেক লোকজন আছে কোনো প্রোগ্রাম হবে হ্যাঁ তো সেই প্রোগ্রামের তো দায় দায়িত্ব সবাইকে দেওয়া থাকে তো সেক্ষেত্রে কি করা যায় না একজনকে দায়িত্ব দিতে হয় সে প্রেসিডেন্ট হোক সেক্রেটারি হোক যেই হোক তো একে সেই দায়িত্বগুলো দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে সেই জন্য এখানে কি হচ্ছে না হি ওয়াজ ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট অব দ্য মিটিং অর্থাৎ কোনো মিটিংয়ের যদি কেউ লিডার হতে চাই অর্থাৎ লিড করতে চাই মিটিংটাকে তখন আমরা ব্যবহার করি হি ওয়াজ ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ তাকে ইলেক্ট করা হয়েছে সে কিন্তু স্বইচ্ছায় বলছে না আমি প্রেসিডেন্ট তাকে কিন্তু ইলো তাকে কিন্তু কি করা হয়েছে না সে যেহেতু স্বইচ্ছায় বল বলছে না যে সে প্রেসিডেন্ট তাকে ইলেকটেড করা হয়েছে ইলেক্ট করা হয়েছে তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে ওকে আর সেই সাথে সাথে আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত ততদিনে সবাই ভালো থাকবে থ্যাংক ইউ